Allah hai. Assalamualaikum Hai korang Welcome back to Nisa Rezwan channel For today's video Kita akan bercakap Tentang How to repair your skin barrier Kalau korang rasa video ni menarik Korang boleh tekan butang subscribe Dekat bawah ni ok Siapa yang tengah tengok ni Ada masalah di mana skin korang tu Naik jerawat Merah-merah Naik ruah Merasa ketat je Dan sangat sensitif Korang tahu tak Sebenarnya tu adalah Tanda-tanda skin barrier kita rosak jadi Nisa nak share dekat korang sikit Apa itu skin barrier? Okay, skin barrier ni bermaksud penghalang kulit Dia merupakan penghalang antara tubuh badan kita Dengan persekitaran luar So basically kulit kita ni ada tiga lapisan Korang boleh tengok gambar dekat sebelah ni Okay, lapisan yang pertama yang dipanggil sebagai epidermis Yang tengah-tengah dermis Dan lapisan yang terakhir dipanggil sebagai hypodermis Jadi skin barrier ni merupakan lapisan yang pertama kulit Iaitu Epidermis So dalam epidermis ni pula ada 5 lapisan Tapi lapisan yang paling penting yang korang kena jaga adalah lapisan yang dipanggil sebagai stratum corneum Di mana lapisan ini menjadi pelindung kulit daripada benda sing luar terus masuk ke dalam kulit kita Jadi ada punca-punca dia kenapa skin korang jadi macam tu So antara punca yang pertama adalah Penggunaan cleanser yang tinggi pH So basically kulit kita ni perlukan pH yang rendah sahaja antara 4 hingga 6 Yang kedua adalah terlebih exfoliate Di mana kita pakai scrub yang terlalu lama ataupun kita kerap pakai scrub So korang kena hati-hati tau Kalau pakai scrub jangan selalu Yang ketiga adalah dehydrated Yang keempat guna sensitive ingredients Yang kelima adalah kerosakan oleh sinaran UV Ataupun senang cakap tak pakai sunscreen Antara bahan yang kita perlukan untuk membina semula kita punya skin barrier adalah Ceramide, cholesterol dan fatty acid So Nisa nak bagi tahu dekat korang Macam mana cara untuk kita repair skin barrier Barrier. Yang pertama adalah use a gentle low pH cleanser Cleanser yang bagus takkan buat kulit kita kering, ketat ataupun rasa pedih Try to avoid cleanser yang boleh mengeringkan dan tinggi pH level Cari yang low pH yang macam Nisa cakap awal video tadi iaitu antara 4 hingga 6 pH level Sebab kalau korang pilih yang high pH Dia boleh kacau kita punya skin barrier tau So today ni saya menggunakan Skintific 5 times Ceramide Low pH Cleanser Macam ni saya cakap dekat awal video tadi Antara ingredients yang membina semula Kita punya skin barrier adalah Ceramide This cleanser ada 5 jenis ceramides Di mana dia bekerjasama untuk restore And maintain skin barrier Dan prevent dry and dehydrated skin Also Dia juga mengandungi kolesterol Selain daripada ceramides and kolesterol This cleanser also contains amino acid Which membantu moisturize kita punya skin Dan bertindak sebagai antioxidant And it have hyaluronic acid Which the best ingredients To help increase hydration And maintain skin moisture For those yang ada sensitive skin This cleanser is for you Sebab dia tak ada irritated ingredients Yang boleh merosakkan kulit Seperti SLS and fragrance So Korang jangan risau Okay Then if korang ada dry skin Guna cleanser yang mempunyai moisturizing ingredients Contoh yang ada pada this cleanser adalah glycerin For texture This cleanser adalah cream Misa apply dengan cara circular motion Then korang bilas Jangan lap kuat-kuat tau Ha, sebab dia boleh rosakkan kulit kita So now korang akan dapat rasa skin lembut Moisturized and bersih Next to maintain skin barrier, make sure skin korang hydrated dengan menggunakan any hydrating and soothing toner or essence or serum. Bila kulit kita well hydrated, kita akan nampak lebih muda, anjang dan bertambah glowy. Nisa nak suggest untuk pakai this skin tip soothing toner. 
Serotonin ni juga mengandungi 5 jenis ceramides yang berbeza which good to maintain skin barrier kita. This one ni juga ada kompleks probiotik. Dia buat kita punya barrier strong, pH balance dan jauh dari kulit kering yang sensitif. Selain soothkan skin kita, toner ni juga promote collagen production yang membuatkan kita punya skin lebih glow and well hydrated sebab dia ada ingredients calendula. Toner ni dia watery. Nisa apply terus dekat atas tangan and just dab-dab je dekat muka. But Nisa lebih suka just dab-dab guna tangan je sebab toner tu dapat absorb untuk net skin care pula. Next on how to repair skin barrier. Tadi dah yang kedua kan. Next adalah yang ketiga. Actually kulit Nisa ni kadang-kadang nampak kusam je tau. So apa yang Nisa buat Nisa akan pakai di Skin TV Barrier Repair Serum sebab dia mempunyai niacinamide di mana membantu untuk mencerahkan skin Nisa dan juga membuatkan skin Nisa lebih hydrated. Selain daripada ceramides yang ada pada serum ni, dia juga mengandungi uh, BFL probiotic that prevent and care skin problems such as redness and acne. Also, di serum ada Santella Asiatica di mana dia buat kulit kita bertambah hydrate and dia boleh repair inflammation on the skin. So this serum the best. So ya yeah, korang boleh tengok ni saya dah pakai serum ni dah separuh dah. Ni saya akan guna dalam 2 atau 3 pumps. Kalau ni saya rasa macam tak cukup ni saya pakai 3 pumps. Kemudian dab-dab dekat kulit macam biasa. And ya yeah, yang ni saya sukanya dia senang absorb ke, ke kulit. Dia membuatkan ni saya punya skin lebih glowing and sehat. Last but not least to repair skin barrier kita yang rosak adalah dengan apply Ceramides Barrier Repair Moisture Gel. Moisturizer ni sangat 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 penting. Tak kisahlah korang ada oily skin ke, dry skin ke, sensitive skin ke. Moisturizer ni sangat sangat penting yang korang kena pakai. For oily skin, saya suggest untuk try this uh, gel type moisturizer sebab this one oil free. Also, this is friendly to acne. So, don't worry okay? Yang best ni dalam moisturizer ni, dia ada hyaluronic acid. Dia bagi moisture pada kulit. Dan full moisture tadi tu untuk bagi skin kita lebih hydrated and plumpy. Selain daripada hyaluronic acid, dia juga ada santella iaitu santella asatica yang membantu untuk soft kita punya skin and increase hydration. So sebab tu bisa boleh cakap this moisturizer best killer. Dia tak melekit. This moisturizer is a gel water texture yang bestnya dia, dia lightweight je, dia ringan je and easy to absorb to skin dan dia tak membuatkan kulit korang berminyak dan tak melekit. Dan juga after korang apply, nak korang akan nampak skin korang lebih glowing lebih moisture so ya yeah, itu adalah function moisturizer. Oh sebelum ni saya terlupa untuk this moisturizer dia didatangkan dengan spoon yang kecil ni untuk uh, lebih hygiene hygiene ah uh, setelah. So tak adalah kotor-kotor korang ambil guna tangan kan just korang guna this um sudu kecil dan dab je ke muka. Produk yang Nisa share ni semua tadi sesuai untuk all skin types termasuklah yang ada sensitive skin. And dia dermatologically tested. If you guys nak repair skin barrier, ada masalah skin barrier, korang, korang boleh try this product and boleh dapatkan dekat any drug store ataupun official store dia. So that's all for today. If you enjoy this video comment down below and jangan lupa tengok dua video ni ok jumpa di next video bye Assalamualaikum thank you thank you for watching